வெல்கம் டு டைனமிக் கோச்சிங் சென்டர் ஸோ டிஎன்இபி டூ தௌசண்ட் டென் கொஷின் பேப்பர் மேக்ஸ் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் இஃப் த டூ ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷன்ஸ் ஆர் கிவன் பை மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் தென் த கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன்ட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் ரூட் ஆஃப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது நம்ம போடாமலே சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ ரெண்டு ரெகுலேஷன் கோயிஷன்ட்டும் நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ அப்போ கார்லேஷன் கோயிஷன்ட்டும் கண்டிப்பாக நெகட்டிவில் தான் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் கரெக்டுங்கிறத சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் எப்படி போடணுங்கிறத சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரெக்ரேஷன் கோயிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கார்லேஷன் கோயிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு ரெக்ரேஷன் கோயிஃபிஷன்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் பண்ணி ரூட் எடுக்கணும் ஸோ எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் ஸோ குழப்பிக்காதீங்க ரெண்டு நெகட்டிவாக இருந்தால் ஃபைனல் ஆன்சர் மைனஸில் தான் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ப்ராபிலிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் எனி டூ ஈவெண்ட்ஸ் சச் தட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ தென் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஒன் பை ஃபோர் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஒன் பை டூ அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பை த்ரீ ஸோ இது நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே ப்ராபிலிட்டியில் படிச்சிருக்கிறது தான் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ ரெண்டு ஈவெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பி ஆஃப் ஏ பார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏங்கிற ஈவெண்ட் நடக்காமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து டூ பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு தெரியும் சம் ஆஃப் த ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருந்தா ப்ளஸ் நடக்காமல் இருந்திருந்து அப்படின்னா ரெண்டோட அடிஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கும் ஸோ நம்மக்கிட்ட ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ தான் கொஷனில் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒன் மைனஸ் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பார் அப்படிங்கிறது போடலாம் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பார்ங்கிறது ஏங்கிற ஈவெண்ட் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் அண்ட் அதை கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் டூ பை த்ரீங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு வரும் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை த்ரீ ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஒன் தான் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இந்த மாதிரி கொஷின் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராபிலிட்டி சம்மந்தமாக உள்ள கொஷின் தான் எம்ஜிஎஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் படிச்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஒன் மைனஸ் 2t டி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஃபோர் தென் இ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லலாம் இல்லை இது மீன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஸோ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் தேர்ட் ஆப்ஷன் டூ பை த்ரீ அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி இ ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டைம் நம்ம மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ என்ன வேரியபிள் அங்கே இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அந்த வேரியபிளை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக அந்த வேரியபிளில் வந்து நம்ம ஜீரோங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டீங்கிற வேரியபிள் தான் இருக்குது ஸோ டீயை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பண்ணி முடிச்சுட்டு டீ இருக்கிற இடத்துலலாம் ஃபைனல் ஆன்சரில் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஜென்ரல் டிஃப்ரென்சியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா த்ரீ முன்னாடி போட்டுட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு பவர் கம்மி பண்ணி மேலே போடணும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணும்போது அந்த மைனஸ் ஃபோர் முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் அதே ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து இன்னொரு பவரில் மைனஸ் ஒன் போடணும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் வந்துடும் ஓகே இது பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி நம்ம இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது செயின் ரூல
ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் டூ வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியாஸ் மேக்ஸிமம் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அடுத்தடுத்த இயர் கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணும்போது நீங்களே வந்து பேரலாக சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ புதுசாக யாராவது இந்த வீடியோஸ் பார்க்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சீரீஸை ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேருந்து பாருங்கள் ஸோ தட் அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் ஏன்னா மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து நம்ம பேசிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுலேருந்து ப்ரொசீட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ பாய்